ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു ഡെയിലി സ്പെഷ്യൽസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു അടിപൊളി റവ ലഡുവിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ രണ്ട് കളറിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നുണ്ടെന്ന് മാത്രം വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല മധുരം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഇഷ്ടാവും ചെയ്യും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കണം ആരെങ്കിലും നമ്മളെ ചാനൽ പുതിയതായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ കൂടെ ബെല്ലായിക്കണം ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളൊന്ന് വറുത്ത് കോരി വെക്കാനുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഞാനിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹോം മെയ്ഡ് ഗീ ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് കപ്പ് റവയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കപ്പ് കൂടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലോണം നമ്മളൊന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഈ നെയ്യിൻ്റെ നനവൊക്കെ നല്ലോണം ഒന്ന് പോയി നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അത് ഇളക്കി പാനിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഇളക്കിയെടുക്കുന്ന രൂപത്തിലാവുന്ന വരെ നമ്മളൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഇവിടെ എനിക്ക് കുറച്ച് വലിയ തരിയുള്ള റവയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നാല് മിനിറ്റ് ടൈമാണ് എനിക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലോണം ആയിട്ട് നമ്മളതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കണം ഇപ്പോൾ അത് നല്ലോണം ഇവിടെ ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടപ്പാനം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വേഗം ഇളക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഞാൻ സെയിം പാൻ തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കാരണം അതിൽ നെയ്യിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഇതുണ്ടാവുമല്ലോ ഇനി നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഈ കപ്പിന് രണ്ട് കപ്പ് റവയാണ് ഇട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നല്ലോണം നമ്മൾ കളർ മാറാത്ത രീതിയിൽ അതായത് ബ്രൗൺ കളർ ആവാത്ത രീതിയിൽ നമ്മളിത് തീ കൂട്ടിയിട്ടും കുറച്ചിട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കണം ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാനിതിന് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ടൈമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാനത് പറയാം ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് കൂട്ടി വെക്കും കുറച്ചൊന്ന് സിം ചെയ്ത് വെക്കും അങ്ങനെയാണിത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഞാൻ സെയിം പാൻ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് കാഷ്യൂ നട്ട്സും കിസ്മിസും കൂടി വറുത്ത് കോരി എടുത്ത് അതും നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കണം ഓക്കെ കാഷ്യൂസ് നമ്മൾ കളർ മാറി വരേണ്ട കാര്യമല്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കിസ്മസ് ഒന്ന് വേർത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് തീ ഓഫാക്കാം പിന്നെ നെയ്യ് ചൂടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ കിടന്നിട്ട് നമ്മൾ കാഷ്യൂസ് ആയിക്കോളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതും നമ്മൾ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള റവ തേങ്ങ പിന്നെ പഞ്ചസാര ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര മതിയാവും കേട്ടോ അതിലേക്ക് വല്ലാതെ മധുരം വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെയും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എൻ്റേത് കുറച്ച് വലിയ റവ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിതൊന്ന് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു മൂന്ന് പൾസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ വൺ ടു ത്രീ അപ്പോൾ ഇതാ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തേങ്ങയും ഒരു ഒന്ന് വൺ ടു ത്രീ ചെയ്തിട്ട് പൾസ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് തേങ്ങയും ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ നമ്മളൊരു അര മുക്കാൽ കപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് മതി ഒരു കപ്പ് വേണമെന്നില്ല ഇനി നിങ്ങളെ പാകത്തിന് നോക്കിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കാഷ്യൂസും കിസ്മിസും ആ നെയ്യോടുക്കന് കൂടി തന്നെ ഒഴിക്കുക കേട്ടോ കാരണം അത് നമുക്ക് ഒന്ന് പിടിച്ചു വരുമ്പം ഒരു നനവിനും ടേസ്റ്റിനും നമുക്ക് ആ നെയ്യ് അത്യാവശ്യമാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു രണ്ട് അത് നമ്മളെ ടേസ്റ്റിനാണ് കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടിച്ചതാണ് അത് പഞ്ചസാര കൂട്ടി പൊടിച്ചതാണ് ചേർക്കുന്നത് അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫ്ലേവർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചേർക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മളെടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് പാലാണ് നമുക്കിതൊന്ന് പിടിച്ച് വരാൻ പാകത്തിന് കുറച്ച് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തേങ്ങ വറുത്ത് വെച്ച പാത്രത്തിൽ ആണ് പാലെടുത്തുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ കരട് പോലെ കാണുന്നത് കേട്ടോ അത് കുഴപ്പമില്ല നമ്മളിതിലേക്കല്ലേ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് എല്ലാതും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ കടായി തന്നെയാണ് എടുത്
പകുതി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുക്കാം കേട്ടോ പകുതിയാണ് പകുതിയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കളറിൽ ഓക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാലില്ലേ അത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മതി അത് മതി രണ്ടെണ്ണം മതി ഇനി നമ്മൾ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ വല്ലാതെ ടൈറ്റായി പോയി അല്ലെങ്കിൽ ലൂസായി പോയെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി നമ്മളൊന്ന് പിടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ലഡുവിൻ്റെ പാകത്തിന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ പിടിച്ച് നോക്കുമ്പം വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മളൊന്ന് ടൈറ്റായിട്ട് പിടിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ എന്നാലേ അത് ഷേപ്പ് അവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുള്ളൂ ജസ്റ്റ് വെറുതെ ഉരുട്ടി വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഒന്ന് ടൈറ്റായിട്ട് പിടിച്ചു കൊടുക്കുക ആ നെയ്യിൻ്റെയും പാലിൻ്റെ ഒക്കെ ഇതുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കതൊന്നും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല കണ്ടോ ഇനിയിപ്പം വലുപ്പം നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിന് എടുക്കാം കേട്ടോ ചെറുത് വേണമെങ്കിൽ ചെറുതെടുക്കാം വലുത് വേണമെങ്കിൽ വലുതെടുക്കാം അത് നമ്മളെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ബാക്കി എല്ലാതും ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പോർഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അര സ്പൂണോ ഒരു സ്പൂണോ മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അതല്ല സാഫ്രോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും അങ്ങ ആയാലും മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മഞ്ഞൾ പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അവൈലബിൾ ആവുന്നത് അതാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ ആ പകുതി പോർഷൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടേ അതാണിത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ സെയിം പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ആദ്യം ചെയ്ത മാതിരി തന്നെ നല്ലോണം ഒന്ന് ബോളാക്കി എടുക്കണം ഇതുപോലെ നമ്മൾ മറ്റേത് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇതാ കണ്ട അപ്പോൾ മഞ്ഞ കളർ കണ്ടില്ലേ ഇതിലും കളറ് നമ്മൾ ഓപ്ഷനാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് എത്ര കളർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതല്ലേ നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കളേഴ്സ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാത്തതാണ് ബെറ്റർ അതാണ് ഞാൻ മഞ്ഞൾ ഉപയോഗിച്ചത് സേഫ്രോൺ ആണെങ്കിലും ഓക്കെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതും ഇതുപോലെ ബോൾസ് ആക്കി ലഡൂസ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരളവിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏഴ് വൈറ്റും ഏഴ് യെല്ലോവും ചെയ്യാനുള്ളതുണ്ടാവും അത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ബോൾസിൻ്റെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ചിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിത് മാറ്റാം ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ലഡൂസും റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ആറെണ്ണം ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു എന്നുള്ളൂ കേട്ടോ നമുക്ക് ഏഴെണ്ണം എട്ടെണ്ണം വീതം നമുക്ക് രണ്ട് കളറിലും ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളതുണ്ടാവും അതായത് ഒരു കപ്പ് റവയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏഴെണ്ണോ എട്ടെണ്ണോ എടുക്കാമെന്ന് ആണ് അതിൻ്റെ കണക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കണം വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ കാണാൻ ഭംഗിയുള്ളത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാനും വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയണം അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് നാളെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ഓക്കെ